Die letzten Spiele der Hinrunde. Wir sind heute bei Bologna zu Gast. Tabellenführer, vier Punkte Vorsprung, kleines Punktepolster, aber noch lange nichts, um sich in Sicherheit zu wiegen. Vor allem bei unserer Spielweise und vor allem bei den Gegnern, die wir halt noch haben. Bologna heute, dann haben wir glaube ich noch Empoli. Achtung, erste Flanke. Ja, dann ist die Hinrunde fast schon vorbei oder ist dann schon vorbei. So schnell geht das und dann gilt es in der Winterpause. Wir können über zehn Spieler verlieren, aber da sind weitestgehend Jugendleute mit dabei. Aber auch so ein Käser und so ein Arthur. Bei Käser habe ich natürlich Vertragsverlängerung jetzt mal avanciert. Und Arthur, ehrlich gesagt, der kann meinetwegen auch gehen. Da können wir dann nochmal ein, zwei andere Leute holen. Das möchte ich ja sowieso machen. Also im Winter mal umgucken, wer ist denn überhaupt frei? Wer ist bezahlbar? Wie viel Geld haben wir übrig? Jetzt haben wir erstmal ganz schön viel Platz. Mit Käser, überraschenderweise. So, aufgepasst. Chance ist da für Bologna. Oh, kein Freistoß. Hier seht ihr die Tabelle. Gut, dass die Tabelle die Hälfte des Spielfeldes belegt. Jetzt kann ich nicht sehen, wo oben frei ist. Juve, Florenz, Napoli, Milan. Alles sehr, sehr eng zusammen. Deswegen, wir müssen wirklich zusehen, so viele Punkte wie möglich holen. Die anderen, die können auch mal eine gute Phase haben, einen Run. Und wir halt wieder nicht. Das ist ja Wahnsinn. Auch Talischka, guckt euch das mal an, wie viel Platz wir haben. Das ist ja so ähnlich wie... Gegen wen war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, aber in irgendeinem Ligaspiel hatten wir auch eine Mannschaft, die hat sich total hinten reingestellt. Auf Tiefe 10 ungefähr zurückfallen lassen, da hatten wir auch echt ganz, ganz viel Platz, um uns da in Strafraum vorzukombinieren. Schönes Kopfballtor. 1-0 Bremer. Mal ein ganz anderer Torschütze. Und was für ein schöner Kopfball. Schöne Flanke, die lag wieder in der Luft, da liegt Schnee drauf immer noch. Und dann setzt er den richtig schön hinten rein. Gute Vorlage von Pogba und Bremer. Steigt hoch. Schöner Kopfball. Muss er erstmal so platzieren. Hier sehen wir das nochmal besser. Mit dem blinkenden Kopf. Hat gerade die Superkräfte aktiviert. Der Ball steht fast in der Luft. Schöner Kopfball. Und Pavlenka. Ist das Pavlenka am Tor? Oder habe ich den Namen falsch gelesen? Nee, ist nicht Pavlenka. Also 1-0. Bremer, haben wir noch nicht gehabt als Torschütze, ne? Entweder Kesa oder Flauwitsch oder Talischka, apropos Flauwitsch. Der will schon wieder, der darf auch vielleicht nochmal. Oh, wieder viel Platz. Das ist eigentlich auch ein willkommener Gegner für uns, die Spielweise. Stehen ganz schön weit hinten, ganz ganz weit hinten. Achtung, Bologna! Mit der Itor. Den habe ich schon wieder drin gesehen. So schwungvoll, wie der aufs Tor kam. Aber Gott sei Dank dreht er sich weg. Und landet nur an der Hintertorhalterung. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber gut, ein Glück ist das nicht. Und wir machen weiter. Wie immer über die Außen natürlich. Oh Gott, wir haben echt viel Platz da. Das ist ja Wahnsinn, da kann gefühlt unser Keeper mit nach vorne. Und wieder Pogba ist durch die Grätsche nicht zu stoppen und jetzt Zakaria. Da stand doch weit und breit keiner. Das ist wie damals als Ronaldo, als er da an der Ein-Mann-Mauer scheiterte gegen Deutschland bei der WM 2014. Genauso fühle ich mich immer mit meinen Schüssen von weit. Achtung. Mein Ball, der vorne lange ausgeschlagen wird, ist auch selten bei mir. Oh, großer Fehler, Pongratic. Gegen Flauwitsch, die beiden Großgewichte. Ah, nein, Flauwitsch, zu weit vorgelegt. Oder falsch vorgelegt, sagen wir mal so. Oh, nächste dicke Chance, ey, wir lassen so viel liegen. Wir müssen schon längst mal auf 2-0 gestellt haben. Achtung! Und Castells nutzt all seine Körpergröße aus. Die haben auch Chancen und das ist viel zu leicht wieder. Die kommen wieder viel zu einfach vor unser Tor. Oh, Talischka vergisst den Ball. Und wieder die Chance umzuschalten. Achtung, Zakaria ist da, hat den Pogba. Oh, einfacher Ballverlust. Jetzt die Chance und wieder Castells. Der verdient heute sein Geld auf jeden Fall zurecht. Schon ein, zwei gute Dinger mit dabei gehabt. Ah, weitestgehend zu unplatziert, Gott sei Dank. Bremer und wieder Castells. Langen Ball brauche ich gar nicht versuchen, das ist vorne nur Flauwitsch. 
D -d 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 -d. Machen wir mal da oben hin. Mal gucken. Ob er ankommt. Ja, und was für ein schöner Ball. Und jetzt wieder Verlagerung auf die andere Seite. Klappt nicht ganz. Oh, Kostic gegen Hernandez. Muss er sich auch besser durchsetzen. Jetzt hat er ihn wieder. Ist gerade eine sehr unruhige Phase. Wir wollen es zu schnell machen. Bologna eigentlich auch. Und die haben halt gute Chancen. Das, das ist es ja. Und die stehen echt super, super tief hinten drin. Kulusewski, Zakaria, wo ist Pogba? Oh, da hat er ihn fast gekriegt. Und dann schalten sie halt schnell um mit Mitrovic. Ist das der Mitrovic oder ein anderer? Normalerweise muss der vorne drin spielen. Achtung, nächste Chance, Alaba. Ja, kommt hin, sehr gut. Endlich mal einen Zweikampf auch gewonnen. So, und jetzt Kostic an, an allen vorbei. Miep, miep. Und Flauvic, der ist frei. Jawohl, Flauvic. Schade. Da hätte ich eigentlich den Backheel erwartet. Den Scorpion, Backheel, hä? Den Scorpion-Kick. Schade, das hätte auch mal ein schönes Tor werden können. So, jetzt mal nach, nach einer Ecke. Versuch Nummer 2000. Auch der klappt nicht. Nee, also Ecken mit Juve. Scheint wohl nichts zu bringen. Talischka alleine. Kulusewski mal von außen. Ja, alles okay. Alles sehr gut, aber zu ungefährlich. Alles zu vorhersehbar. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Chance. Nee. Also wird beim Einzel bleiben. Erstmal ist ein sehr gefährliches Ergebnis. Nach wie vor. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir uns mal darauf ausruhen können. Dass wir sagen können, ja, die kommen eh nicht nach vorne. Oh, ne, abgespielt gegen Florenz. Die kommen halt immer wieder nach vorne. Das ist es ja. Und deswegen mit einem zweiten Tor würden wir wahrscheinlich hier den Ofen schon ausmachen. So tief, also wie gesagt, so tief wie die hinten drin stehen. Habe ich selten eine Mannschaft gegen uns erlebt. Hier, da sind ja riesen Lücken. Da kann ja Pogba noch durchmarschieren. Und da war eigentlich noch mehr Platz für noch mal 10 Meter weitergehen. So, mal eine andere Variante. Vielleicht mal ein hoher, langer Ball an zweiten Pfosten. Und dann Verlängerung. Gucken wir mal. Kulusewski, Talischka. Schade. Einfach mal was anderes wagen. Einfach mal... Den Gegner so ein bisschen verwirren. Der wäre wahrscheinlich nicht reingegangen, aber gute Parade. So. Wieder eine andere Variante. Vom Fünfer weggezogen. Die kommt besser. Bremer. Nächste Chance. Ja, es geht doch. Wir können also auch gefährliche Ecken schießen. Habe ich gar nicht gewusst. Kulusewski. Oh, das ist ein Perfekt dabei. Ja, wollte ich gerade sagen. Für den Fallrückzieher. Das habe ich dann auch erwartet, dass Flauwitsch das mal macht. Talischka setzt wieder nach. Ist genau richtig. Vorne weiter Druck machen. Und bei Bologna kommt Tresor rein. Hoffentlich wird der nicht geknackt. <lacht> Apropos geknackt. Auf die drei Abwehrkette zu. Mit Talischka, mit Kesa, Vlaovic. Ja, Verwirrung wieder ein bisschen. Ping-Pong und Bologna befreit sich. Und fährt den Konter. Über Rui Ball, Hernandez. Und Dika ist da mit Bremer. Achtung, jetzt fallen sie wieder übereinander her. Jungs, macht das doch hinterher beim Duschen vielleicht. Übereinander herfallen oder irgendwo anders. Aber nicht auf dem Platz. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Achtung, Bologna. Oh, die laden da wieder ein zum Tore schießen. Unsere Verteidigung ist heute auch gut drauf. Die werfen sich auch in jeden Schuss rein. So soll es sein. Und unsere Offensive muss jetzt mal ein zweites Säule kreieren. Egal wie, Kostic. Hinten Talischka winkt schon, kriegt er den, der kriegt den. Und jetzt ist es da. 2-0, 62. Endlich. Das, was schon lange überfällig war und so bitter nötig. Und Anderson Talischka, überlegt euch mal. Und das im Fünfer, ich meine, da seht ihr ja, wenn der Torwart da nicht mal rauskommt, wie tief die wirklich drin stehen. Ich weiß gar nicht, ob der Keeper die Anweisung hat, nur auf der Torlinie zu bleiben. Und es ist tatsächlich Pavlenka. Doch, habe ich mich nicht verlesen in der ersten Halbzeit. Es ist Jerzy Pavlenka. Ja, aber auch das 2-0. Das sehe ich noch nicht als sicher. 
glaube beim 3-0 dann schon. Das ist ja Wahnsinn, ey. Dann spielen die aber auch mit einer Dreier-Formation. Irgendwas muss ja da sein, dass wir da so viel Platz haben. Guck mal, die Flügelleute können sich die Bälle hin und her spielen. Da weißt du schon alles ins Gesicht. Zack, einmal Headshot. So, auch von der anderen Seite mal. Wieder in Fünfer gezielt, vom Tor weg, wenn der Keeper eh nicht rauskommt. Macht er auch nicht wieder Bremer und Zakaria. Knallt er mit Pavlenka zusammen. Und auch da sehr, sehr ungefährlich. Gott sei Dank. Also Bologna ein dankbarer Aufbaugegner. Vielleicht auch mal wieder ein Spiel, wo wir zu Null spielen. Wäre ja auch nicht schlecht fürs Torverhältnis, obwohl wir da eigentlich auch ganz gut stehen. Also da möchte ich wirklich nicht meckern. Wieder Talischka. Nee, das war zu ungefährlich. Und so ernährt sich mühsam halt das Eichhörnchen. Holen wir wieder drei Punkte. Behalten weiter in unseren vier Punkte Vorsprung. Und dann gucken wir natürlich immer auf die Konkurrenz. Wenn die auch mal irgendwann patzen sollte wieder. Das kann dann wirklich eine richtig gute Rückrunde werden. Ja, Pavlenka, was hat er vor? Was macht er? Er weiß nicht wohin. Der kann nur weg. Und natürlich kommt er zum Mitspieler an. Ja, hab ich doch geahnt, Junge. Dafür spiele ich seit über zehn Jahren FIFA. Wenn nicht sogar noch mehr, um das vorher schon zu wissen. Aufgepasst, Bologna kommt aber schön durchgesteckt. Und die große Chance zum Anschluss durch... Tja, durch wen wohl? Durch Hernandez vorne? Ah ne, durch Tarimi. Ah ja, Tarimi. Ist ja nicht bei Porto in echt? Irgendwo da meine ich den erwähnt zu haben oder gesehen zu haben. So, und wieder selbes Spiel über die Außen. Kulusewski allein gegen alle. Im Strafraum. Oh, jetzt machen sie aber Manndeckung, gefühlt. Ja, da spielen sie zu schnell, dann ist er im Aus. Also ich glaube, dass das Ding jetzt schon durch ist. Bologna macht mir jetzt nicht so den Anschein, dass sie wirklich noch hier mehr ernsthaft gefährlich werden wollen. Ja, es, es klappt einfach nicht. Ich kann diesen Powerschuss einfach nicht machen. Ich glaube, wenn Pogba da mal drauf zimmert, der hat da eine gute Schusstechnik. Ich glaube, der hätte ein bisschen was draus machen. Können. Achtung, Bologna ist doch noch mal da. Weil wir sie wieder einladen. Bremer auf der Außen. Kommt keiner mit hinten. Pfosten. Okay, die sind doch wohl noch nicht ganz weg. Muss ich das Ganze noch mal zurücknehmen. Die kommen noch mal. Taremien jetzt aber. Von Dika geklärt. Wo geht Alaba hin? Ist noch nicht Schluss, Alaba. Kannst noch nicht nach Hause gehen. Aber bald. Bald ist es geschafft. Vier Minuten noch mit Nachspielzeit. Da spielen wir jetzt auch wieder ganz kontrolliert hier runter. Und dann ist es der zweite Sieg in Folge. Auch selten, dass wir mal zwei Siege in Folge holen. Hatten wir bestimmt schon mal, aber schon eine lange Zeit her gefühlt. Kulusewski auf Flaovic. Richtig gut gemacht. Der hat viel zu viel Platz. Schöner Schuss. Ja, irgendein Kunststück traue ich dem auch noch zu. Irgendwie in der Saison. Mal ein Fallrückzieher aus... 20 Metern oder so. Nochmal Talischka. Kostic. Oh, Kulusewski zu weit. Ja, zu weit. Naja, egal. Ist nicht mehr spielentscheidend. 2 zu 0. Oder vielleicht sogar noch eins. Mal gucken. Eine Chance kriegen wir noch. Kiesa. Gut. Also nochmal eine Ecke. Dann haben wir das Ding gleich. Nochmal auf Kiesa. Und Bremer kommt da nochmal. Ne, jetzt aber. Jetzt ist Schluss. Nach 94 Minuten 2 zu 0 Sieg. Wir setzen uns weiterhin oben fest. Hoffen natürlich immer, dass die Konkurrenz auch gepatzt hat. Warum ist unser Auswärtsblock nie voll? Ist das so weit von Turin nach Bologna? Verstehe ich gar nicht. Auch hier wieder über 20 Schüsse. Oder sage ich mal an die 20 Schüsse. Ich glaube 18 oder 19 waren es. Das zeigt also auch, dass der Sieg sehr, sehr verdient war. So, das müsste das letzte Spiel jetzt sein. Ich habe, wie gesagt, mal ein paar Leute auf die Transferliste gesetzt. Odrio Sola. Da äh, würde ich erst noch mal warten. Ob wir den an unseren direkten Konkurrenten verkaufen, hier unter anderem. Ich zeige euch das einfach mal, dass ihr darüber auch mal informiert seid. Finanzen, äh, so, sieben Monate. Bonucci unter anderem, den würde ich aber auslaufen lassen. Der ist jetzt 37, der soll seine Karriere beenden. Soll sich ein schönes Leben machen in den Weinbergen von Florenz. Soll sich mit Andrea Pirlo immer mal ein Wein gönnen, abends so. Arthur zum Beispiel könnte man zu Geld machen. Der hat einen Marktwert von 30,5. Odrio Sola hat auch einen Marktwert von 18,5. McKenny ist so eine Sache, ob wir den halten oder nicht. Dafür könnten wir dann nochmal einen besseren holen, eventuell. Kiesa ist natürlich Tafelsilber. Ne? 117 Millionen, da haben wir großen Spielraum. Die Maria 
ist eigentlich auch schon im Karriereende. Und dann halt noch so Jugendspieler und so jüngere Spieler, die wahrscheinlich nie spielen werden. Rabiot könnte ich eigentlich auch weggeben. Also wir könnten ausmisten. Wir könnten echt ausmisten und im Winter mal gucken, wen es da so gibt. Jetzt im Jahr 2024, 2025, was da so für Nachwuchsspieler hervorgekommen sind. Wir können ja auch mal bei Dortmund gucken. Ich bin ja blöd. Wir können ja mal bei unseren alten Kollegen vorbeigucken. Äh, wo, wo ist das hier? Transfers. Da schaue ich jetzt noch mal kurz. Das interessiert mich wirklich mal, wie weit die da so sind. Äh, Liga. Pe, 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 pe. Wo haben wir hier? Bundesliga. Da ist Dortmund. So, gucken wir mal drauf. Da ist doch zum Beispiel mal hier ein isländisches Talent. 64. Der hat schon eine 76. Also ihr seht, die Isländer, die sind immer im weiter im Kommen. Der Avid Andersen hat einen Fukuhila. Bellingham ist auch da immer noch bei Dortmund. Hat eine 90. Bessey 84. Bano Gittens auf eine 75. Ah, Diego Costa. Neun Keeper haben sie sich geholt. Cody Kulibali noch da. Veron ist auch immer noch da. Die hat zu 85. Also ihr seht, die Spieler, die werden echt noch gut. Adrian Hermann. Alers immer noch da. Hoffmann. Jensen. Die gehen natürlich alle nicht weg. Isa Caboré ist immer noch da. Tom Keller. Gregor Kobel. Voll viel Spieler, ne? Quaratz Kehler immer noch. Lindström. Boah, der hat eine Freigabesumme von 222 Millionen. Okay. Dann Labrede ist neu, Mitchell ist neu. Magnus und Mokoko, Pedersen, die sind alle noch da, sind ganz wenige weg. Rüdiger auch immer noch. Genau, Sangare war es. Auf den Spieler bin ich nicht gekommen. Scheldrup, Skamaka, Schlotterbeck auch mittlerweile bei einer 89. Antonio Silva auch bei einer 75. Also immer noch eine richtig starke Truppe. Schön zu sehen, dass immer noch so viele Leute da sind. So, und bei uns geht es dann gegen Empoli ins letzte Spiel, nee, ins vorletzte Spiel der Hinrunde. Nein, Quatsch, wir müssen ja 19 Spieler haben. 19 Spieler, also vor vorletztes Spiel, weil dann kommt nochmal Anfang Januar Letsche. Und dann ist die Hinrunde vorbei. Und die anderen haben schon gespielt und teilweise auch gepatzt. Neapel hat beispielsweise dann nur unentschieden gespielt. Inter hat nur unentschieden gespielt. Florenz hat sogar verloren. Also ist der Spieltag, an dem wir sieben Punkte weg sein könnten. Und schon mal einen großes, großen Schritt machen können Richtung Meisterschaft. Wir werden es sehen. Also, Spiel gegen Empoli. Die sind 13. Braucht jeden Punkt um den Abstieg. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.